ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చావు కత్తి కావాలా కూరగాయలు కత్తా మాంసం కత్తా చెట్లు నరికే కత్తా ఒక్క పోటులో ప్రాణం పోవాలి ఇదిగో కత్తి పదులుగానే ఉందమ్మా కాస్త సాన పట్టాలా అవును బాగా సాన పెట్టు Oh, 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 oh,
राजनी <laughs> सों तम नि अभ्यर्थिंटे प्राणी का नमस्कार राजना रंगय को रेस गुरे नचिंदा नचिते सैटअपेदा मन कुल नायक तपूदरा मन राम प्रसाद दिन सरपोदे कदा उप तीन बतिमनता ऊरी की पेड़ेमो उपड़केंटना अभी अंडा नीलू अदे कमंडल तीर्थ पोई बूड़द पंतल चतुटे विभूति अंत सर गाँव अंत विश्वास अन्का चुपना चूसावगा नचार <laughs> अला चुट इला तिगद्दूदूम 
మా అమ్మాయి ఇష్టపడింది ఆ అబ్బాయి కూడా మంచోడే ఈ కాలంలో కులం గెలం ఎవరు చూస్తున్నారు నువ్వు చూడకపోవచ్చా కానీ ప్రభుత్వం చూస్తుందిగా అసలు ఎలక్షన్స్ లో కులమైన యా ముఖ్యం కులాలకు తగినట్టుగా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నారు లేదు పెద్ద అయినా మా అమ్మ ఇష్టపడుతోంది ఇలా చూడు ప్రభుత్వం స్థలం ఇస్తుందో లేదో కానీ అన్న మనసులో నీకు నీ కూతురికి స్థానం ఇచ్చారు ఏమంటున్నావు అన్న మన కులపాల సంఘానికి నువ్వే సెక్రటరీ అన్న రంగయ్యన్న నీ కూతుర్ని ఇంకో కులవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఇది అడ్డం పెట్టుకుని ప్రతి ఓడు తప్పు చేస్తారు అప్పుడు మన కులానికి ఏం మర్యాద ఉంటదా అందుకని మీ అమ్మాయిని మన కులపాడుకి ఇచ్చే పెళ్లి చేయమంటున్నాను ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలంటారు నాకు లక్ష్మణుడు లాంటి రామ్ ప్రసాద్ కి వీడిక వాడు నీకు తమ్ముడు కావచ్చు వాడు వెళ్ళేది కూలి పనికేగా దానికే ఉంది రంగయ్య పెళ్ళైన తర్వాత మంచి పనులు పెడతాను నీకు నీ కుటుంబానికి ఏం కావాలో అవన్నీ చేసి పెడతాను సరే పెద్ద ఆయన మీకోసం నేను ఒప్పుకుంటున్నాను మీరు చెప్పినట్టే నేను చేస్తాను అంతే ఎట్టగానే మీ పిల్లకి నచ్చ చెప్పి పెళ్లికి ఒప్పించాలా అయ్యా తాగి మాట్లాడుతున్నానని అనుకోవద్దు ఒట్టేసి చెప్తున్నాను మా అమ్మాయి మన కుల ప్రతిష్టని కాపాడుద్ది నమ్మండి మన కులానికి ఎటువంటి కళంకం రాకూడదని నేను చెప్పింది నువ్వు వింటావనే నమ్మకంతో నేను వాళ్ళకి మాట ఇచ్చొచ్చాను నేను ప్రాణాలతో ఉండడమో లేక చావడమో అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది నేను బతికుండాలా లేక చావాలా నువ్వే చెప్పు తిరుపతికి చాలా బస్సులు ఉన్నాయి కదా నువ్వెందుకు లారీలో వస్తున్నావు బస్సు అయితే ఆపన్న చోట ఆపడు అన్నిటికీ ఒక విషయం ఉంది అది సరే కాస్త మందేసుకోవచ్చా మంద మీకు కూడా ఓ కటింగ్ ఇస్తానులేండి అట్టాగైతే వేసుకో వేసుకో తమ్ముడు మనకి కటింగ్ సరిపో తమ్ముడు కోటర్ అయినా కావాలి అలాగేనా గ్లాస్ ఏమైనా ఉందా దానిలో చూడు ఆ సెటప్ అంతా ఉంది దాని వెనక పచ్చడి ఉంది చూడు నిమ్మకాయ పచ్చడి అది తీసుకో సూపర్గా ఉంటుంది తమ్ముడు ఫుల్గా పోయి వేసుకొని మూడు రోజులు అయింది సరేనా తీసుకో కటింగ్ వేసుకోండి ఏం దబ్బా నువ్వు బండి తోలుతున్నావు కదా కరెక్ట్గా ఉండాలా తాగండి తాగండి అసరే ఈ రూట్లో ఎన్ని ఏళ్ళుగా నడుపుతున్నారు ఆరు ఏళ్ళుగా నడుపుతున్నాను ఎందుకు అడుగుతున్నా దానికో విషయం ఉంది లేండి ఏది అడిగినా విషయం ఉంది విషయం ఉంది అంటున్నా ఏంది తెలుస్తుంది లేండి సరే గాని అక్కడ టార్చ్ రైట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ బండి కాస్త స్లో చేయండి ఓ అట్టాగా నువ్వు ఆ పార్టీయా విషయం ఏంటన్నారు కదా ఇదేనండి ఆ విషయం ఇందుకే హైవేలో లారీలో వచ్చేది అర్థమైంది అర్థమైంది అటు చూడబ్బా మొహానికి లైట్ వేసుకుని సిగ్నల్ చూపిస్తుంది చూసావా రెండేళ్ళు చూపిస్తున్న రెండు వందల ఉంటే రేటు ఓకేనా అది ఓకేనే ముందు బండి ఆపండి ఇదేందా రెండేళ్ళు చూపిస్తుంది అవును మీరు దిగరా తమ్ముడు ఈ మనం దొరికే పాఠాలు చెప్తున్నావా నేను రెగ్యులర్గా ఆపే స్థలం ఇదేనబ్బా నాకు ముందు ఉన్నది సెట్ అవుదో అదిగో అక్కడ మూడో నెంబర్ ఉంది చూసావా అదేనా సెట్ అవుద్ది అది మరీ డిమ్గా కనిపిస్తోంది దగ్గర కత్తిలా ఉంది మ్యాటర్ ఏంటో చూద్దాం వెళ్దామా అవును నేను ఇంతకుముందు ఎక్కడ చూసినట్టుందే నువ్వు వచ్చింది సుఖపడ్డానికి ఊరికే చెత్త చోకులు వేగ రూల్స్ బాగానే మాట్లాడుతోంది సరే పదా మామా చందమామా 
ఎందుకంటే <laughs> 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 ఏ ఏంటి రాగానే పడుకుంటున్నావు నాకు మూడు రావద్దా నువ్వు ఇచ్చే రెండు వందల రూపాయలకి నిన్ను రెచ్చగొట్టాలంటావా నువ్వు చెప్పిందంతా జరగాలంటే మీ ఆవిడ్ని తీసుకుని ఊటీకు కోడైకనాలకు వెళ్ళు మూడు రాలేదు నాకు టైం అవుతుంది వేరే పార్టీని చూసుకోద్దా తొందర పడుతుంది ఏంటి టక్కును పంపించేస్తుందా ఏంటి యో ఆగవయ్యా ఏ నువ్వే కదా చెప్పావు పాము ఎలా కాటేస్తుంది అని అందుకని మరీ ఆవిస్ పడిపోతాయి అలా ఇదిగో దీన్ని వేసుకో సేఫ్టీకి ఇదేంటి ఒక్కటే ఇస్తున్నావు నువ్వు పెద్ద చెప్పొచ్చింది గట్టిగా మంటగా ఉంది చైని పట్టుకుని గట్టిగా నొక్కేసాడు గ్లాసు ఇంకో గ్లాస్ ఇవ్వు దీనికన్నా బాంబే రెడ్ లైట్ పర్వాలేదు ఆ సచినోడు జాకెట్ ని కూడా సీన్ చేశాడు బాగా రుచి పోయి గోడకేసి నొక్కేశాడు అబ్బా బాలే నొప్పి పుడుతుంది దేవుడు ఎన్ని కట్టాలు వచ్చిన పని చేయి కూడా కోరుకు తిన్నాడు ఏంటి పక్కన చూస్తుంటే సెట్అప్ లాగా ఉంది అంతా నీ కోసమే సరే గాని కథలు చెప్పే సమయమా ఇది అవునవును ఇదే మనం కలుసుకునే సమయం కదా రా ఇద్దరు కలిసి కుమ్మేద్దాం రా తెలుగులో వందకు వంద ఇంగ్లీష్ లో వందకు వంద లెక్కల్లో వందకు వంద సైన్స్ లో వందకు వంద సోషల్ లో వందకు వంద ఐదు వందలకి ఐదు వందలు వెరీ గుడ్ కవిత నువ్వు గొప్పదానికి అవుతావమ్మా ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఎక్కువ వేసి ఇవ్వయ్యా కంపెనీ ఇస్తున్నాను కదా యో అంత ఓకే కదా మొత్తంగా ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వయ్యా తీసుకోమ్మా అన్ని వస్తువులు తీసుకొచ్చాను కాస్త జాగ్రత్తగా ఈ రోజు కలెక్షన్ పర్వాలేదమ్మా అయ్యయ్యో ఏంటి ఇది మీదంతా గీతలు ఉన్నాయి ఏంటమ్మా కొత్తగా అడుగుతున్నావు వచ్చేవాళ్ళు మనుషుల్లా ఉంటే పర్వాలేదు పశువుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కాస్త మందురాయమ్మా సరేనమ్మా ఇదిగో ఈ డబ్బు తీసుకుని నా అన్నగారిని హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లి మందులు అవి కొను సరే సరేనమ్మా ఇప్పుడే తీసుకెళ్తానమ్మా
ఇదిగో చూడు మా అల్లుడి విషయంలో నేను ఏమి మాట్లాడలేను యాసిడ్ కాళ్ళ మీద పోసినట్టుగా గై గై మని గురుతా ఉంటాడు అర్థమైందా చూసుకుని జాగ్రత్తగా వెళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫోన్ కొట్టు అర్థమైందా వెళ్ళు బయలుదేరు ధర్మలింగం నేను లోడ్ ఎక్కించి సోలూరు పేట నుంచి నెల్లూరు దాకా వెళ్తాను అదే కరెక్ట్ నాతో చెప్పడం కంటే మా అల్లుడితో మాట చెప్పవయ్యా వెళ్ళు వాడితో కూడా చెప్పాలా సరే రా ఆ మూడు లోడ్లకి బిల్లు వేసారా ఇదిగో వేస్తున్నాను సార్ పొరగవేయండి అరే స్టార్ట్ చేసావా నీ సంతకాల పని ఏంద్రా ఇదే ఎప్పుడు చూసినా పార్సల్ భోజనమే ఈ పార్సల్ భోజనాన్ని వదిలిపెట్టవా ధర్మలింగం నీ అల్లుడికి వెంటనే పెళ్లి చేసేవాయా ఇంకా హోటల్ భోజనం తింటే ఎట్లా భానుబాబు బుజభుజ నెల్లూరులో ఒక అందమైన చదువుకున్న అమ్మాయి ఉంది చేసుకుంటావా సరే సరే నీకు ఇష్టం లేకుంటే వదిలే లేదా నువ్వెవరినైనా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి ఇటు కూడా దాడుతోంది కదా ఇలా చూడు పాండు నువ్వు అడ్డమైన హోటల్లోనూ గడ్డి కరిచేవాడివి కానీ మా అల్లుడు ఆకలేసినా సరే నచ్చితేనే తింటాడు అదే ఎందుకు అని అంటాను అన్న ఈ వయసులో నచ్చింది తినాలి కదా ఎవరు ఇదిగో బాను పులవు సరెట్టి చేపలు ఎప్పుడు చేశాను రాత్రేళ్ళకి ఇంటికి వస్తావు కదా మరి ఎదుగా నీ పని చూసుకుని పోతావా పని కోసమే పిలుస్తున్నాను ఏమో పార్వతి వాడు ఫ్రెష్ గా ఇస్తేనే తినడు నీ మొగుడు తినంగా ఇస్తే వాడు తింటాడా ఏంటి బాబా అనవసరంగా కోపం తెప్పించుకో లోడ్ ఎక్కించరుగా ఇక బయలుదేరు బాను బండికి లోడు కరెక్ట్ గా బుక్ అవుతున్నట్టు నీకు ఒక లోడు టక్కును బుక్ అవడం లేదే సరేనా నేను లోడ్ ఎక్కించి బయలుదేరుతాను బాను నేను ఆ కాశీ కొట్టు దాకా వెళ్ళొస్తాను ఏ సందులోకో గుందులోకి వెళ్ళడం లే అందుకే చెప్తున్నాను ఏ పాండు నాకు అటువైపు పని ఉంది నేను నీతో పాటు వస్తాను బ్యాంక్ వరకు వెళ్ళాలి బాను మీ చిన్నాన్న బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని లారీ కొనిస్తానంటున్నాడు నువ్వేమంటున్న పరిస్థితుల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేయడం చాలా కష్టం ఏం చేసినా ఆలోచించి ఏం చెప్పినా ఏదో ఒకటి చెప్తుంటాడు ఏంది పంచర్ అయినట్టుంది ఏంటి ఆ టైర్ పంచర్ అయిపోయింది అదే ఇకొద్దరా నేను చెప్పింది అప్పుడు అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి నాకు టైం అవుతుంది నేను త్వరగా వెళ్ళాలి రే పంచర్ కి డబ్బులు ఉన్నాయి అది తోసుకుంటూ వెళ్ళు బరోన దగ్గతో రే రే పంచర్ కి డబ్బులు ఇకొని వెళ్తున్నావు కదా ఉండరా సొంతంగా లారీ కొనుకొని అప్పుడు నీ పని చెప్తాను అబ్బా త్వరగా ఇక్కడి టైం అయిపోతుంది సరే టైం అవుతుంది వస్తున్నా రే రే ఇవాళ కూర్చోడానికి సీట్ దొరికింది అవును లేకపోతే ఎప్పుడు చూసినా ఈ మగవాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు పడుగు పడుకో చిల్లరిస్తున్నా టికెట్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి అలాగే తీసుకోండి నువ్వు ముందుకు రామ్మా దిగుతున్నాను ఆ లోపలి ఎంత నొక్కాలనుకుంటే నొక్కుకో పర్వాలేదు చెప్పిచ్చి కొట్టినట్టు సమాధానం చెప్పింది హలో వాడిని డీసెంట్ గా హ్యాండిల్ చేశారు మీరు నాకు బాగా నచ్చారు
ఏమే మంజుల ఏంటక టాస్ లైట్ వ్యాపారం ఎలా ఉంది అదెందుకు అడుగుతావులే వచ్చే వాళ్ళందరూ అప్పు పడుతుంటే ఇంకెలా అంతకే నిన్ను చూసి పోదామని వచ్చాను ఈ వయసులో కూడా మీరు తలతలాడిపోతున్నారు కదా మైనర్ ఈ వ్యాపారానికి హెడ్ లైట్ కలకల్లాడితేనే కస్టమర్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చేది నువ్వు అలాగే కదా వచ్చావు అవును మైనర్ గానే వచ్చాను అన్ని పోగొట్టుకుని మైన పోతులా మిగిలిపోయా ఏంట్రా బంగారు బాబు అమ్మాయిలు వచ్చారంట తీసుకురానా రే వాడి దగ్గర చూడ్డానికి అన్ని పేషెంట్లు లానే ఉంటాయిరా గోవింద్ దగ్గర రెండు పీసులు మంచి ఉన్నాయంట వెళ్ళి తీసుకురా ఆడ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పటికి నేను చచ్చిపోతానేమనాకాలా రుద్దుతున్నావు అక్క రాజుబాబు దగ్గరికి రోజన్ పంపించమంటావా అది పొద్దున్నే వచ్చిందిరా టైర్డ్ గా ఉంటుంది నర్మదాని తీసుకువెళ్ళు నర్మద ఇంటికి దూరం దూరమా నర్మదా అక్క ఇరవై రెండు రోజులే అవుతుంది నాకే అబద్ధం చెప్తున్నావా నీ ఒక్కదాని లెక్కే కాదే ఇక్కడున్న వాళ్ళందరి లెక్క నాకు తెలుసు రే బండి వచ్చింది దీన్ని వేరే పార్టీకి పంపించాకతోటి చెప్పేళ్ళు బాగా కంపెనీ ఇవ్వాలి ఈ కేపీఆర్ కి పేరు తీసుకురా సరేనా అప్పుడే నలుగురు కస్టమర్లు వెతుక్కుంటూ వస్తారు ఒక అమ్మాయి మొగుడు దగ్గర పడుకోవడం వేరు కస్టమర్ దగ్గర పడుకోవడం వేరు నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను బాలే ఇస్తోందండి అడ్వైస్ మొగుడికి మస్కా కొట్టచ్చు కానీ కస్టమర్ కి మస్కా కొడితే ఊరుకుంటాడా వెళ్ళు కస్టమర్ అక్క ఇద్దరు అరగంట సేపు అని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్తే ముగ్గురు అక్క పూర్తిగా వాడుకుని వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు రే మైనరు ఏం పార్టీ తీసుకొచ్చావు నెంబర్ ఉంది కదా ముందు ఫోన్ చేయి హలో ఇవ్వరా రే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తావా మిగతా డబ్బులకి నీ అమ్మ నీ అక్క నీ పిన్ని మర్యాదగా ఇచ్చి పంపించు వెళ్ళు మిగతా డబ్బులు తీసుకురా వాళ్ళ కంత్రి గలీది ధనకంత్రి గోదావరి తనకి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చి పంపించు మన న్యాయంగా ఉంటేనే మనని వెతుకుంటూ నలుగురు వస్తారు వెళ్ళు సరే సరే కదా మీ పాప బడికి వెళ్ళిందా బస్సుకు డబ్బులు అడిగావు కదా మర్చిపోయాను ఇందులో పది పెట్లు బెంగళూరుకి పంపండి ఇంకో పది పెట్లు కేరళకి పంపండి మన కంపెనీ పేర్లో బిల్ వేయండి బిల్ వేసాక ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఓకేనా తిప్పు అలా ఉంచు ఏంటయ్యా అంతేగా అంతేగా అంటే అబ్బాయి చిక్కున్నాడు ఎలా చెబుతున్నావురా ఉండు ఉండు ఒక బల్ పీవో ఏంటది ఏ ఒక గుండు బల్ పీవోయా చెప్పిన అర్థం కాదు తొందరగా తొందరగా ఎంత పబరు చెప్పాను నేను చెప్పాగా అన్న అబ్బాయి ఖచ్చితంగా ఇరుక్కున్నాడు దీన్ని బట్టి ఎలా చెబుతున్నావు రాలే కరెంటు లేకుండా బల్బు వెలిగిందిగా రే బాను నేను ఎంతో మంది చిలకల్ని చూశాను నువ్వు చూసిన చిలకను నాకు చూపించు నీకు లొంగుతుందా లొంగదా అన్న విషయం నేను తర్వాత చెప్తాను అవును ఆ అమ్మాయి ఏ ఏరియా అల్లుడు పాండుకి ఆ అమ్మాయి ఎవరో చూపించు వాడు సెట్ చేసేస్తాడు మావయ్య 
గాంధీ రోడ్ కు పక్కన ఉన్న సత్రం బస్ స్టాప్ కి తను సరిగ్గా పదకొండు గంటలకు వస్తుంది ఇప్పుడు అర్థమైందిరా డైలీ బ్యాంకు వెళ్తానని చెప్పి ఆమె వెనకాలే తిరుగుతున్నావు అనమాట ఎలా సిగ్గుపడుతున్నాడు చూడు మా అల్లుడు నువ్వు నా తోరా ఆ పిల్లని సెటప్ చేస్తాను వాడికి మాత్రమే సెటప్ చేయి మరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావమ్మా ఇదిగో ఈ నెంబర్ ఉంచుకో మాట్లాడుతున్నారు త్వరగా రండి కట్టు గురించే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు వెళ్ళవేనే వస్తా ఇలా అడ్డవైన తోటి మాట్లాడే చేతికి కట్టు కట్టించుకున్నారు ఇంకో చేతికి కట్టించుకుంటారా అరే నువ్వు వెళ్ళవే వస్తాను ఈ జన్మలో మాట అవును ఆ పిల్ల నీకు బాగా నచ్చిందా పైగా మన ఏరియా పిల్ల అనే చెప్పావు ఉండు ఏ ఏరియా పిల్లైనా నీకు సెట్ చేస్తానులే ఇదెంత ఐదు రూపాయలమ్మా ఐదు రూపాయల మరి పది రూపాయలమ్మా పది రూపాయల చూసావా వెళ్ళేటప్పుడు వెనకాల చూసా సూపర్ బాడీ రా ఏమవుతున్నావయ్యా నేను బస్సు బాడీ గురించి అంటున్నా సరే వదిలే మనకు అదృష్టం లేదు ఇంకో రోజు చూసుకుంటాం లేపదా ఎక్కువ ఎక్కరా వెళదాం ఊరికే పిల్ల పిల్ల అని ఊరించావు పక్కన ఉన్నప్పుడు చూపించావా బస్సులో కెక్కాల చూపించావు సరే సరే రా మైనర్ ముందు డోర్ సరిచేయి ఏంటి మైనర్ మనింటి వాకిట్లో పోలీస్ జీబుంది ఫేమస్ అయిందేమో లేడీ సూపర్ అందరికి నమస్కారం బాగా ఫోటోలు తీయండి పోలీస్ అధికారులు రైడు వ్యభిచార అందగతులు ఖైదు పేపర్లో హెడ్ లైన్స్ లో ఫ్రంట్ పేజీలో వేయండి మీరందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు నాకు తెలిసిన న్యాయం నేను చెప్తాను తప్పుంటే దాన్ని తీసుకొని కొట్టండి ఒప్పైతే మీకు నచ్చింది చెయ్యండి మీరే చెప్పండమ్మా ఈ అమాయక పాడవాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇల్లాలు సరిగ్గా ఉంటే వెలయాలతో పనేంటి అని ఇంటి భోజనం సరిగ్గా ఉంటే వాడు ఎందుకని హోటల్కి వెళ్తాడు కొంతమంది ఒకే భోజనం తినలేక బోర్ కొట్టొస్తున్నారు మరికొంతమంది భోజనం పెట్టేవాళ్ళు లేక వస్తున్నారు ఆకలి తీర్చడం సేవైతే ఒంటి ఆకలి తీర్చడం కూడా సేవే అన్నిటికీ కారణం ఆశల్ని అణుచుకోలేకపోవడం ఒరే ఏనుగో ఆశను అదుపు చేసుకోలేకపోతే ఏం జరుగుతుంది కుక్కకి పిచ్చి ఎక్కుతుంది ఎద్దుకి మొరాయిస్తుంది పశువులే అలా చేస్తే మరి మనుషులకి పిచ్చి ఎక్కుతుంది అందుకే ఈ సమాజంలో అత్యాచారాలు ఆడపిల్ల మీద దౌర్జన్యాలు పెరిగిపోయాయి వీళ్ళు ఉండబట్టే నేరాలు కొంతవరకైనా తగ్గుతున్నాయి వీళ్ళే లేకపోతే దేశమే నాశనం అయిపోతుంది ఇది కాదని వీళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినా అక్కడ ఇదే జరుగుతుంది పూర్వం ఏమన్నారు ఆకలేస్తే తినమన్నారు అన్ని సుఖాల్లో ఈ సుఖమే మిన్నా అన్నారు చీనాలో వ్యభిచారం ఓహోని జరుగుతోంది యాభై మూడు వేల కోట్ల వ్యాపారం కాని ఇండియాలో పదమూడు వేల కోట్లే చీనాకు మొదటి స్థానం అమెరికాకు ఐదో స్థానం కాని ఇండియాకి ఎనిమిదో స్థానం అది కూడా మా వల్లే మేం చేసే సర్వీస్ వల్లే ఏ స్థానం అయితే ఏంటండి ఫారెన్ కల్చర్ కంటే మన కల్చర్ బెటర్ ఫారెన్ లో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుంటే వాడుతోనే ఉంటుంది నచ్చకపోతే డైవోర్స్ ఇచ్చి పది మందిని చేసుకుంటుంది కానీ మన ఇండియాలో ఒకరిని చేసుకొని కొంతమంది తొమ్మిది మంది రంకుమొగుళ్ళని పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి సమాజం మీద బాధ్యత ఎవరికుంది అంటే పెద్దింటి ఆడవాళ్ళు తప్పు చేసినట్లయితే అది కొవ్వెక్కి చేసే వ్యభిచారం కాని వీళ్ళు చేసేది ఒక పూట భోజనానికి సాయం 
కోరి తలుపు తడితే ఎవరు తెరవరు ఆ తలుపులు తెరవాలంటే కొంతమంది కొంగులు పరచాల్సిందే నాకు తెలిసింది నేను చెప్పాను తప్పనిపిస్తే దాంతో కొట్టండి చట్ట ప్రకారం నేరమైనా కొంచెమైనా మానవత్వం చూపించండి పెద్దవాళ్లతో ఫోన్ చేపిచ్చక్కర్లేదని చూస్తున్నాను పర్వాలేదు బయలుదేరండి లేదా అది చూస్తారా ఫోన్ చేస్తే మీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా మిమ్మల్ని నీళ్లు లేని ఏ ప్రదేశానికో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు పర్వాలేదా వెళ్ళండమ్మా వెళ్ళండి సరే వస్తాం ఏ వెళ్ళండి వెళ్ళి పని చూసుకోండి వెళ్ళండి నా వల్ల కాదన్నా మీరిచ్చేది ఇవ్వండి నేను వెళ్ళిపోతాను అయ్యో తొందరపడకు రాని ఏమైంది నీకు వద్దన్నా వదిలేసి ఏదో ఆశపడుతున్నాడని పిలిచారు ఇంట్లో కూడా అబద్ధం చెప్పే వచ్చాను చూడు కావాలంటే కాస్త ఎక్కువ ఇప్పిస్తా సర్దుకో నేను చూస్తున్నాను నీలాలాగా నవ్వమంటున్నాడు నీలాలాగా మాట్లాడమంటున్నాడు నీలాలాగా నడవమంటున్నాడు అది కూడా పర్వాలేదు కౌకలించుకొని నీలాలాగా వాసన రాలేదంటున్నాడు నేనేమైనా దాని కూడా తీసేసానా ఏంట్రాని తన గురించి నీకు తెలియదా ఏంటి కొంతమందికి ఒళ్ళు అంటే ఇష్టం కొంతమందికి మొహం అంటే ఇష్టం తనకి నీలా అంటే ఇష్టం నీ పెళ్ళం సినిమా యాక్టర్ అనుకో నీతో పడుకుంటుంది అలాంటి దాన్ని నేను కాదు ఏంట్రా మరి ఎక్కువ భలే తలనొప్పి అయిపోయిందిలే ఎందుకు పిలిచావన్నా ఏంట్రా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న ఏంటన్నా తనతో నీలా కథ చెప్పావా రాణి కోపం ఏంటంటే నా దగ్గర లేని నీలా దగ్గర ఏముందంటుంది ఎంతైనా తనది అదే వృత్తి కదా అందులోనే విషయం ఉందిరా వీళ్ళంతా ఈ వృత్తిలో పండిపోయారు కానీ నా నీల నిజంగా వెన్నెలేరా తన పేరు తలుచుకుంటేనే అబ్బా ఓ కిక్ ఉందిరా సరే ఇప్పుడు తను ఎక్కడుంది అరే ఇప్పుడు అది వద్దన్నా రే ఎక్కడుందో చెప్పరా అరే వద్దంటే వదిలే అన్నా రే ఎక్కడుందో చెప్పమన్నా సరే చెప్తా నీల నిన్ను చూసి చాలా రోజులైంది ఎలా ఉన్నావు మీలా ఉన్నారు చిల్లర్ లేదమ్మా తనతో మాట్లాడుతున్నాడు అయితే మన లవ్ సక్సెస్ అయినట్టే ఏమిటి వీటి స్తంభంలో నిలబడ్డాడు ఆ పిల్ల రాలేదా రే ఆ అమ్మాయి వచ్చిందా లేదా నేనే ఒక మీటింగ్ ముగించి వచ్చా నువ్విప్పుడు మాట్లాడొచ్చావే నేను లవ్ చేసేది ఆ అమ్మాయిని ఏ అమ్మాయిరా నేను మాట్లాడిన అమ్మాయా అవును రే అమ్మాయి సెట్ అవ్వదు రా వెళ్దాం ఏమంటున్నావు పాండు రే నాకు నచ్చలేదు రా వెళ్దాం నచ్చలేదా ఏం పాండు బానే ఉందిగా రే వద్దురా వదిలి వేరే అమ్మాయిని చూద్దాం రా చెప్తున్నాగా ఆ అమ్మాయి మాత్రం వద్దు రా పాండు ఏంటి తను ఇలా చెప్తున్నాడు బాను నువ్వెందుకు టెన్షన్ అవుతున్నావు ఇలా చూడు ఆ అమ్మాయికి పాండు బంధువై ఉండాలి లేదా అమ్మాయి మరొక అబ్బాయిని ఎవరినైనా ప్రేమించి ఉండాలి ఒకవేళ ఆ అమ్మాయిని పాండు ఏ సెటప్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాడేమో ఇలా చూడు నువ్వు దేని గురించి ఆలోచించుకో రేపు నేను నీతో పాటు వచ్చి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడతాను అదే వద్దు కానీ నెల్లూరు గుంటూరులోడు రెడీగా ఉంది ముందు వెళ్ళి అది చూడండి ఇలా చూడు ముత్తు రేపు వడ్డీకి ధర్మం చేయండి అయ్యా అయ్యా చెవులు వినపడవయ్యా వేరే ఇల్లు చూసుకోండి అయ్యా అడుక్కునేవాడికి కొవ్వు చూసావా పోగరు ఏం జరుగుతోంది అక్కడ లోడింగ్ కౌంటింగ్ చేస్తున్నా కరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఉండకూడదు అంతే అంతే అర్థమైంది కదా వెళ్ళు ఒకదాని కూడా లైన్ లో వేసుకునేవాడు
బాను నా లారీలో లోడ్ ఎక్కించేసాను ఒరిజినల్ బిల్ ఇవ్వు అప్పుడే ఆ కడప రెడ్డి డబ్బులు ఇస్తాడు మావి ఇచ్చాను వెళ్ళి తీసుకో ఎందుకు ఎంత కోపం రోడ్లు కూడా ఎక్కువ ధర్మలింగం ఎందుకు వీడింత కోపంగా ఉన్నాడు దానికి కారణం నువ్వేరా నేనా వాణ్ణి అనవసరంగా టెన్షన్ పెట్టావు నేనేం టెన్షన్ పెట్టాను రే నువ్వు పెళ్లి గిళ్ళి లేకుండా అడ్డమైన చోట గూడి బిళ్ళ ఆడుకునేవాడివి కానీ బాను అలా కాదురా ఆ అమ్మాయిని ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడురా నీ వల్ల అయితే వాళ్ళిద్దరిని కలపరా పెళ్లి చేయాలని డిసైడ్ చేశారా మీ అందరికీ చెప్తే అర్థం కాదులే రే బాను వెంటనే బయలుదేరు ఎక్కడికి ఆ అమ్మాయి నీకు కావాలి కదా అవును అప్పుడు వెంటనే నాతో రా చూద్దాం మాట్లాడదాం వద్దు పాండు ఆటలొద్దు ఎందుకు రా నేనేం ఆడుకోవడంలే రియలీ సీరియస్ గానే చెప్తున్నాను రా బాను వాడు రమ్మంటున్నాడు కదా బయలుదేరి వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి చూడు అప్పుడే నీ సమస్య పరిష్కారం చెప్పారు లేదు మావయ్య ఇప్పుడు వెళ్తే చీకటి పడిపోతుంది ఉదయం వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు రే చూడాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత రాత్రి ఏమిటి పగలేమిటో ఈ మావాళ్ళు అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నారు ఆ అమ్మాయిని రాత్రే చూడగలం ఎప్పుడు చూస్తే ఏమిటి చూడాలి అంతే వెళ్ళరా వెళ్ళు వెళ్ళి బండి ఎక్కు వెళ్ళు ఏం పండు అమ్మాయికి సంబంధించిన విషయం రాత్రి వెళితే పనవుతుందా పనవుతుంది అన్నట్టు పాటు ఆ అమ్మాయి పేరేంటి నీలా అందుకని రాత్రి తీసుకెళ్తున్నావా ఏం పాటు నీలా నీకు బాగా పరిచయమా సరే సరే కోపడకు తర్వాత పాండు ఏమిట్రా వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అన్నదమ్ములు ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు పెళ్ళని ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటారా కులమతాలు చూస్తారా నిన్నే పాండు తీసుకెళ్లి చూపిస్తానన్నా ఇప్పుడేంటి టెన్షన్ అవుతున్నా సరే టెన్షన్ అవ్వకుండా చెప్తున్నాను ట్రైన్ లో వెళ్ళడానికి బస్ స్టాండ్ లో టికెట్ తీసుకోవడం చూసావా అర్థం కాలేదు పాండు పోను పోను తెలుస్తుందిలే అక్కడేంటి టార్చ్ లైట్ కొడుతున్నారు మన హెడ్ లైట్ వీక్ లే హెల్ప్ చేస్తున్నారు పాటు ఆ పిల్లలాగే ఉంది ఆ పిల్లలాగే అంటావేంటి ఆ పిల్లే ఏంటి పాటు మొహం లైట్ కొడుతుంది అది వాళ్ళ వృత్తి వృత్త మూడు వేలు చూపిస్తుందండి అది రేటు రే దగ్గర నీ పవిత్ర ప్రేమ తెలుస్తుంది నువ్వు లవ్ చేసిన అమ్మాయి ఎక్కడ నిలబడిందో రేట్ ఎక్కువ కాదు మూడు వందలే కులం అడిగావుగా కులం గిలం పట్టించుకోరు ఏ కులం అయినా ఓకే ఏమిట్రా షాక్ అయ్యా హైవే ఐటమ్ రా రా రే ఈరోజు నీ ప్రేమ ఏంటో తేల్చేద్దాం నీలా తీసుకెళ్ళు అన్న మీరు తేల్చుకునేలోగా నేను చిలకూర వేసుకోనా నీలా అబ్బాయి కొత్త నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాడంట తీసుకెళ్ళి లైన్ లో పెట్టి పంపించు వెళ్ళు తీసుకెళ్ళు వాను ముందు డబ్బులు ఇవ్వరా ఇది లైన్ లో పెడుతుందిలే నేనెవరిని లైన్ లో పెట్టను ఎక్కడ కాకినాడ అమ్మాయి మంజులా జాకెట్ విప్పనా లేక నువ్వే విప్పుతావా కొంతమంది కస్టమర్ లేక జాకెట్ వాళ్లే విప్పడం ఇష్టం మరి నువ్వేలా వద్దు ఏంటి వద్దా వద్దు నేను నచ్చలేదా ఆశపడే కదా వచ్చావు ఇదే ఇదే వద్దు ఇది తీసుకో పర్వాలేదు నువ్వే ఉంచుకో నీతో పడుకోవడానికే డబ్బులు తీసుకున్నాను ఊరికే కాదు నువ్వెందుకు ఈ వృత్తికి వచ్చా నువ్వెందుకు ఈ వృత్తికి వచ్చా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు అడిగే ప్రశ్న ఇది నువ్వేం కొత్తగా అడగలేదు ఎందుకు వచ్చాడో తెలియకుండా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు 
పాండు నువ్వు వద్దని చెప్పడం ఏమైరా పొయ్యిరానా రే నువ్వు మత్తులు మాట్లాడలేదు కావాలనే మాట్లాడావు కదా అందుకే రా నేను దూరంగా ఉంచేది రే బాను ఆ నీలా దగ్గరికి వెళ్ళావుగా ఎలా ఉంది సూపర్ గా ఉంది కదా ఏంటలా చూస్తున్నాడు ఏం జరగలేదనుకుంటా అల్లుడు అమ్మాయి నీకు తగిన అమ్మాయి కాదురా నువ్వు ఆ పిల్లని మర్చిపో బాను ఒక్కోసారి లెక్క తప్పైపోతుందరా ఆమెను మర్చిపోవడానికి ఒక మందు చెప్పన మాట్లాడకుండా తన దగ్గరికి వెళ్ళి పడుకుని మేటర్ ముగించాయి అప్పుడు లవ్ని మర్చిపోతావు నువ్వు బాగుపడతావు శరీరాన్ని కాసపడేవాడిని కాదు నేను నాకు మనసు ముఖ్యం అది నీకెక్కడ అర్థమవుతుంది వాడు కొట్టుంటే చూస్తూ కూర్చున్నా చెప్పుతో కొట్టే సంతోషించు వాడు నేను కొట్టుండాల్సింది కళ్ళకి ఎక్కువగా రాయకు మంటెడతాయే కళ్ళకి తగలకుండా రాసుకో ఏం చేసేది ఇదే ఫ్రీగా దొరుకుతుంది ఇది వేసుకున్న మంట పుడుతుంది సినిమాకి వెళ్దామా మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి నా సంచి పాత అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు అడుగుతున్నారు ఏంటక్క జోకులా ఏంటి పగలే తయారవుతున్నారు ఏంటి పగలే డ్యూటీయా అవును పార్టీకి పెదాలు ఎర్రగా ఉండాలట అప్పుడే మూడు వస్తుందంట అందుకే ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తారుగా మన పరిస్థితికి లిప్స్టిక్ లు కొనుక్కోగలవా అందుకే ఈ సిగరెట్ అట్ట మీద ఉండ రంగుని రుద్దుకుంటున్నాను అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అందరి దగ్గర కమిషన్ కుట్టేద్దాం ఏ ధనం నీ పార్టీ రెడీగా ఉన్నారు బయలుదేరు బయలుదేరాను భరణి చూడు తీసుకున్న డబ్బులు సగం నాకు వచ్చేయాలా ఏంటి అర్థమైందా ఎందుకు వాడు నన్ను గెల్లుకుంటున్నాడు నేను డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను నేనెందుకు నీకు సగం డబ్బులు ఇయ్యాలి బాగా అడుగా కోళ్ళ అమ్మడం నుండి ఒళ్ళు అమ్మడం వరకు అన్నిటికి బ్రోకర్ కావాలమ్మా నాకు రావాల్సింది రాలేదనుకో ఆ తర్వాత ఈ వృత్తే చెయ్యలేరు ఏం చేస్తా ఏం చేస్తానా నువ్వెళ్ళు మీరు రండి నేనా ఏ ఆదొద్దా లేదు తనొద్దు ఏంటే నన్ను పిలుస్తున్నాడు నువ్వెప్పుడు తన కోసమే వస్తుంటావు ఈ రోజేంటి నా మీద ఆశపడొచ్చావు ఏంటయ్యా దిక్కులు చూస్తున్నావు ఏదో ఒకటి మాట్లాడు చూపులతోనే కొరుక్కు తింటూ ఉంటారు నువ్వేమో ఇంత దూరం వచ్చి సైలెంట్ గా కూర్చున్నావు అది కదండి నేను శాకాహారి పితికితేనే గేదె పాలు వస్తాయి అంత శాకాహారమే మంచి మనిషి కూడా ఒంటరిగా ఉంటే మృగంలాగా మారిపోతాడయ్యా ఇదిగోండి తీసుకోండి వద్దు నువ్వే ఉంచుకోవయ్యా పడుకోకుండా నేను డబ్బు తీసుకోండి ఆమె ఎందుకు ఈ వృత్తికి వచ్చింది ఏ అమ్మాయి మీ పక్క నుంచుంది ఆ అమ్మాయి ఎవరు నీలానా అవును ఓ నువ్వు తన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా అవును అర్థమైంది అవును నువ్వు పత్రికలో పనిచేస్తున్నావా హైవేలో రెడ్ లైట్ తప్పు తప్పు టార్చ్ లైట్ అని హెడ్ లైన్ వేసి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నావా కాదు నేను పత్రికా విలేకరిని కాదు కబుర్లు చెప్పుకుంటానంటే ఏంటి కవిత అయిపోయింది ఇంకా మొదలే కాలేదు వచ్చిన అతనికి నీలా ఎందుకు ఈ పనికి వచ్చిందో తెలియాలట 
చినిగిందిలే ఈ స్టేషన్ కి కొత్త ఎస్ఐ వచ్చాడు అతను నిన్నే వెతుకుతున్నాడు నువ్వే వెళ్ళి ఫైన్ కట్టేసావు అనుకో నిన్న అసలు వెతకడు లేదంటే లాకప్ లో వేసి లాటీతో ఆడుకుంటాడు ముందు వెళ్ళి ఫైన్ కట్టు వెళ్ళు వెళ్ళు ఎందుకు వచ్చామని కూడా తెలుసుకోకుండా కొత్త చిత్రం నిర్మాత లాగా కథ వింటున్నాడు చూడు ఏమయ్యా రెండు రోజులుగా వస్తున్నావు ఏమి చేయనంటున్నావు అది కాకుండా కవితతో నీల శోక కథ గురించి అడిగావు బాబు ఏంటి లవ్ చేస్తున్నావా అరే సిగ్గు పడకుండా కాస్త చెప్పో లవ్ చేస్తున్నావా అరే చెప్పోయా లవ్వా దేవుడి ప్రసాదం కోసం సారా కొట్టుకొచ్చినట్టుందా అవును లవ్ చేసి ఏం చేయబోతావు అడుగుతున్నాడు కదా లవ్ చేసి ఏం చేస్తావయ్యా అరే పెళ్ళి కదా పెళ్ళైన తర్వాత చెప్పవయ్యా అంతేగా ఓయ్ అది రెండు వందలకు వస్తానంటుందిగా ఇంకే ఉంది ఎందుకే ఆ చుట్టూ తిరిగి ముక్కు పట్టుకుంటావు డబ్బులు ఇచ్చావా గమ్మును పడుకున్నావు లేకుండా మూర్ఖుళ్ళగా ఉన్నావే చూడండి కుర్రాడికి రోషం వచ్చింది వెళ్ళి వెళ్ళు మంట పుడుతుందా అబ్బా బాగా గీకేశాడు పిచ్చి కుక్క పిచ్చి అలాంటి వాళ్ళని నిలబెట్టి కాల్చి ఒకదానివి కొంతమంది మగాళ్ళు ఇలాగే గీకుతారులే ఏంటే నీల మీవాడు ఇక్కడికి వచ్చి నుంచున్నాడు ఉంటే ఉంది మనకేంటి ఏంటే మందు రాస్తున్నాను మండట్లేదా మనసులో మండిపోయే మంటల కంటే ఇదేం పెద్ద మంట కాదులే ఇలా చేసేవాళ్ళు అసలు బాగుంటారా వాళ్ళంతా బాగుండటం వల్లేగా మన దగ్గరికి వస్తున్నారు అనవసరంగా తిట్టుకే నీలాక సిగరెట్ పెట్టెలు కళ్ళకు వేసుకునే కాటిక ఇవ్వక ఇదిగో ఏంటి కవిత బుక్ లో ఏం రాసావు కవితలు ఇటివో అతనికి కామ ఆకలి నాకు కడుపు ఆకలి 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 కలిసింది వడ్డించుకుంది నీలా నీ కథ వినకుండా వాడు వెళ్ళడు అనుకుంటా వాడి సంగతి ఏంటో చూడు నేను వెళ్తానే నా నోటి లైవు నేను వస్తున్నా లోపల పక్కనే మంచినీళ్లు మాత్ర పెట్టాను తీసుకునేసుకోండి నీ సమస్య ఏంటి ఇలా చూడు నా కథ మంచి కథ కాదు అది నీతో చెప్పాలని కూడా నాకు లేదు ఎందుకు నా వెనక ఇలా తిరుగుతున్నావు బయలుదేరు నేను నిజంగానే నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాను మనం కలుస్తామో కలవో అది పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు ఏంటి నీకు నా కథ తెలియాలి అంతే కదా చెప్తా విను అందరమ్మాయిలాగే నేను చాలా సంతోషంగా ఉండేదాన్ని నన్ను కూడా ఒకరు ప్రేమించారు మా నాన్నకు కులం ముఖ్యంగా కనిపించింది కానీ నా ప్రేమ కాదు మా నాన్న సంతోషం కోసం నేను ప్రేమను త్యాగం చేశాను నా పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆయన చనిపోయారు కోరింది దొరికినప్పుడు దొరికినదాంతో తృప్తి పడాలి నా భర్తని ప్రేమించాను ఇకపై ఆయన నా లోకం అనుకున్నాను సంతోషంగా నా కొత్త జీవితం మొదలు పెట్టాను
చేరి చెప్పుకున్న ఊసులన్నీ ఓ అమృతమే మాటలాడే చూపులన్నీ పంపేని ప్రేమ సందేశం నువ్వు బంగ్లాలో విందు ఏర్పాటు చేశాను నిలాన్ తీసుకుని రా సరేనా వస్తానా మర్చిపోకుండా నిలాన్ తీసుకురా వస్తాను అర్థమైందా పోయినీ రాగనా రైస్ మిల్కి వెళ్ళి డబ్బు వసూలు చేసి ఎన్ని బస్తాలు వచ్చాయి కనుక్కో కావాలంటే బుల్లెట్ తీసుకెళ్ళిపోండి రే తాగరా తీసుకోరా తమ్ముడు రే ఏంట్రా నీ పిల్లాన్ని చూస్తున్నావు రోజు తాగేదేగా ముందు నేను నీలాన్ని చూడబట్టి నువ్వు నీలాన్ని చూడగలిగావు ఇప్పుడు తను నీకు ఎక్కువయ్యింది నేను నీకు తక్కువయ్యానా అయ్యో అన్న నేను చెప్పిన మాట వినవా అన్న అన్న ఏం మాడతావు నా నువ్వు చెప్తే విసం కూడా తాగుతా ఇప్పుడు నా తమ్ముడు అనిపించుకున్నావు తర్వాత తమ్ముడు మూర్తిని కంత చెప్పుంటాడే ఏం చెప్పలేదన్నా ఏం చెప్పలేదా మర్చిపోయి ఉంటాడు సరే నా ఆస్తికి నువ్వు బినామీ అయితే ఏం చేస్తావు ఆస్తి అంతటినీ బాధ్యతగా చూసుకుంటా నా కుటుంబాన్ని నీ బాధ్యతకు అప్పగిస్తే ఏం చేస్తావు నా ప్యాన లెక్క చూసుకుంటా నా కుటుంబాన్ని నా ఆస్తిని బాధ్యతగా చూసుకునే నిన్ను నీ భార్యని నేను బాధ్యతగా చూసుకోలేనా అన్న నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నా చూడు తమ్ముడు నా అన్ని విషయాలకు నువ్వే బినామీ నీ శ్రీమతి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ కి నేని బినామీ నీ ముందు సేతులు కట్టుకునే పరిస్థితి ప్యానబడి గీస్తా నీ ఆశకి నా పెండ్లం కావాలా నాకు కూడా నీ పెండ్లం పక్కన పొడుకోవాలనుంది కోరికగా ఉంది పంపిస్తావా ఇలా చూడు ఇంతటితో వదిలే లేదనుకో నరికి పోగులేస్తా నువ్వు కుల సంఘానికి అధ్యక్షుడివి నీ మొహం ఉమ్మేయడానికి కూడా పనికిరాదు పెళ్ళాన్ని ఎవరైనా పిలిస్తే కట్టుకున్నవాడు కొచ్చాయనో కూడా కోపం వస్తుంది నిన్ను చూస్తేనే తెలుస్తుంది నువ్వు విధవ నాయలని రెండు వెళ్దాం ఇక్కడ నిలబడడం కూడా పాపమే పదండి ఏంటండి పనికి వెళ్లకుండా అదో రకంగా ఉన్నారు లేదు నీలా ఆ గోపాలకృష్ణ మాట్లాడిందే ఏదో నా గుండెల్ని పిండేస్తా ఉంది అత్యంత నాకు నిద్రపట్టలే ఆ చెత్త నా కొడుకు మాట్లాడింది ఇంకా ఎందుకు మనసులో పెట్టుకున్నారు పనిలోకి వెళ్ళండి అంతా సరైపోతుంది నీలా మన ప్రభాకర్ అన్న ఉన్నాడు కదా కొట్టుని లీజుకిస్తాడట మన గనక ఇచ్చినాడు అనుకో నువ్వే ఓనర్వే చేస్తున్న పని ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటేనే చాలు మనకు కలలో వచ్చే యాపిల్ కన్నా చేతిలో ఉన్న ఉసిరికాయ చాలు మనకు నువ్వు ఒకదానివి యాపిల్ ఉసిరికాయ ఏమైందండి బీడి కాల్చొద్దంటే వింటారా మీరు ఎవరి ఎవరి ఉన్నారా 
ఈ పేషెంట్ ని ఐసీయూకి మార్చండి అలాగే డాక్టర్ కంటిన్యూస్ గా ప్రోగ్రెస్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే ఇలా చూడండి ఇది సివియర్ అటాక్ యాంజియో చేసి చూడాలి తనకి మందు అలవాటు ఉందా బీపీ షుగర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది ముందు ఇరవై వేల రూపాయలు డిపాజిట్ చేయండి తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తాను ఈ టెస్టులన్నీ చేయించి తీసుకురండి మీ హస్బెండ్ పరిస్థితి చాలా సీరియస్గా ఉంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి లేకుంటే మీ ఆయన బతకడం కష్టం రెండు గంటలకు ఒకసారి ఈ మాత్రలు ఇవ్వండి ఆపరేషన్ తప్పకుండా చేయాలి ఇంకో విషయం ఆపరేషన్ కావాల్సిన డబ్బులు ఏర్పాటు చేసుకోండి ఆపరేషన్ జరగకుంటే మీ ఆయన బతకడం కష్టం ఇంత డబ్బుకి ఎక్కడికి వెళ్తావే మీ ఆయన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయి అక్కడే డబ్బు తీసుకోకుండా ఆపరేషన్ చేస్తారు అక్కడ కూడా అడిగి చూసానే హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి వంద మంది వెయిట్ చేస్తున్నారంట వాళ్ళందరిది అయ్యే లోపం మా ఆయనకి ఏదన్నా జరిగితే నేనేమైపోవాలి ఇప్పుడే ఉన్నాయి నేనే రెండు నెలలుగా కష్టపడుతున్నాను ఈ ఊళ్ళో డబ్బులు ఉన్నావిడ గోపాలకృష్ణ భార్య ఆవిడ్ని అడిగితే ఇస్తుంది రామ్మ తీసుకెళ్తాను రామ్మ అన్ని కార్లు పెట్టవా సద్దా కారికు పదా ఏ దీని ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు అమ్మా వీళ్ళ ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేదు ఆపరేషన్ చేయాలమ్మా మీరు డబ్బు సాయం చేస్తారని తీసుకొచ్చానమ్మా సాయం చేయమ్మా ఏంటి డబ్బు బాల ఈ దొంగు వల్లే నా భర్తకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్లో పడున్నాడు సిగ్గ లేకుండా ఎలా వచ్చిందో చూడు ఏ ఇంకొకసారి నిన్న ఊళ్ళో చూస్తే అక్కడే సమాధి చేసేస్తా తీసుకెళ్ళండి దాన్ని వచ్చేసింది మీ హస్బెండ్ పరిస్థితి చాలా సీరియస్ గా ఉంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి లేకుంటే మీ ఆయన బతకడం కష్టం పాలమ్మా పాలు అక్క పాలు అక్క త్వరగా రాక తాగట్టు పెట్టం ఆఖరికి ఇలా అయిపోయింది 
పాలలో హార్లిక్స్ కలిపిస్తాను తాగుతారా ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏమండి 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 ఇదే నాకు సరణ్యం వెళ్ళిపోలేలా వెళ్ళిపోయి నాకు చావే సరణ్యం నువ్వు నా కోసం కష్టపడలేవు నీ ఇలా చచ్చిపోతాను అనకండి నేను బ్రతుకున్నంత వరకు మిమ్మల్ని చావునివ్వను నేలా డబ్బుకి ఏం చేస్తావు మీరు దిగులు పడకండి నేనున్నాను నా ఊపిరి ఉంది ఏం చేస్తావు కూలి పని చేయడానికి వెళ్తాను కూలి పనికి వెళ్ళి యాభై వంద సంపాదించి కాపాడుకుంటావా చెప్పవే అంతవరకు నీ భర్త బతికే ఉంటాడా అప్పుడు నేనున్న పరిస్థితుల్లోనే ఈరోజు నువ్వు ఉన్నావు అమ్మ నాన్నల్ని కాపాడుకోవాలి చెల్లిని చదివించాలి అందుకోసమే నేను నా వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నాను నా మనస్సాక్షి ఎలా చెప్పిందో అలా చేస్తున్నాను ఈరోజు వాళ్ళు సంతోషంగానే ఉన్నారు వాళ్ళ సంతోషాన్ని చూస్తుంటే నాకే నొప్పి తెలియడం లేదు ఆ కాలంలో సతీ సావిత్రి లాంటి వాళ్ళు తన భర్త ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవటానికి సాక్షాత్ ఆ యముడితోటే పోరాటం చేసి వరం పొంది తాను అనుకున్నది సాధించిందట ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు నీలా ఇలా చూడు నీలా నేను నీ కన్నీళ్లను తుడవగలను కానీ నువ్వు తలుచుకుంటే ఆపగలవు నీ భర్త బతకాలి నువ్వే నిర్ణయించు నా మనసు ఊపిరి మీరేనండి ఒక తల్లి రక్తమే బిడ్డకు పాలవుతుంది మీరు ప్రాణాలతో ఉండాలంటే నా శరీరమే మందవ్వాలి అవని నిర్ణయించుకున్నావా డాయం వేసి నీ మొలతాడు తెంపుతాను డాయం పడిందా నువ్వు వెయ్యి మైనరు నీకెక్కడ ఒప్పుకుందిలే ఆమె తీసుకెళ్ళు మహేశ్వరి ఏం చేస్తున్నావు అందరూ ఒంటి సుఖానికి వస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి రేటు పెద్దగా రాదు పెళ్ళైపోయిందిగా వయసు పిల్లను పంపిస్తేనే ఎన్నో కొరతలు చెప్తున్నారు డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా ఏడుస్తున్నారు వ్యాపారం చేయడమే కష్టమైపోయింది ఏం చేయగలం దుకాణం ముయగలమా కులవృత్తి కదా కవిత సరే నువ్వు రేపు తీసుకురా వెళ్ళండి సరే ఏం కేపీఆర్ మన ఎమ్మెల్యే అడుగుతున్నాడుగా పంపించచ్చు కదా 
మైనరు కస్టమర్ని ఐటమ్ని కొంచెం ఊరిస్తేనే మన వ్యాపారానికి బలం కొంచెం వెయిట్ చేయని ఏ మీరేంటే ఈ ఆట చూస్తున్నారు వెళ్ళి మీ ఆటను మొదలు పెట్టండి వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా మూడు లేకపోతే ఊళ్ళ వాళ్ళ కళ్ళన్నీ నీ మీదే ఉన్నాయి నేను నిన్ను పెళ్లి చూసుకోవడం చూసి అందరూ కుళ్ళుకు సత్తున్నారు అందరి కళ్ళు పేలిపోవాలి నా బంగారమే అమ్మా ఎంతమందిని పంపించాను వాళ్ళలో ఒకదాన్ని పెళ్లి కూడా చేసుకున్నావు కదా చూసావంటే వదలవన్నా అరగంటలో తీసుకొస్తావా అరగంటలోనే కదా ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాం ఎంత ఇస్తాడట మూడు వేలు ఇస్తాట అందులో పిఎఫ్ మూడు వందలు పోతుంది డ్రైవర్ కి వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి పాత బ్రోకర్ ని కట్ చేయడానికి వంద ఇవ్వాలి దారిలో పోలీసులు పట్టుకుంటే వాళ్ళకి రెండు వందలు ఇవ్వాలి అక్కడ వాచ్ మనకి వంద ఇవ్వాలి నీకు కూడా కొంత ఇవ్వాలి ఇవన్నీ సెటప్ చేసేందుకు నాకు ఐదు వందలు కూడా లేకపోతే ఎలాగే అది కూడా లేదనుకో ఈ తక్కువ బిజినెస్ ఎందుకు చేయాలి ఇలా చూడు మైనరు ఆ అమ్మాయి మనని నమ్ముకొని మొదటిసారి వ్యాపారానికి వచ్చింది మూడు వేలైనా ఇవ్వాలిగా ఫ్రెష్ రాత్రంతా ఉంటుందని ఒక ఐదు వేలు అడిగి చూడు సరే గురు సరే సరే పంపించేస్తాం ఈ పిల్ల అదృష్టం ఓకే అనేసాడు నేను వెళ్ళి కార్ రెడీ చేయి వెళ్ళు నీలా ఇలారా ఇలా రా తల్లి ఇలా చూడు మొట్టమొదటిసారి వెళ్తున్నావు ఏ సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి ఈ వ్యాపారంలో కొంచెం అటు ఇటుగానే ఉంటుంది అవి పోను పోను నువ్వే తెలుసుకుంటావనుకో పెళ్లి కానివాడైతే ప్రేమికురాల్లా ఉండు పెళ్ళైన వాడైతే ఉంచుకున్న దానిలా నడుచుకో నేను చెప్పింది అర్థమైందిగా పెళ్ళాం నచ్చిన వాడైనా ఆస్తిని వీలునామాలోనే రాస్తాడు కాని నీలాంటి అమ్మాయి నచ్చితే అన్నిటినీ అమ్మి నీకే పెడతాడు అదే మన వ్యాపారానికి ఉన్న మహిమ ఏంటని మొహం రసం తీసిన మాడికేలా పెట్టుకున్నావు మన మనసులో ఎన్ని కష్టాలున్నా మొహం చూడ్డానికి నవ్వు మొహంలా ఉంచుకోవాలి గోదావరి గోదావరి వస్తున్నానక్కా చెప్పండి అక్క ఈ అమ్మాయిని బాగా రెడీ చేసి తీసుకురా వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు పద వెళ్దాం చూసావా ఇప్పుడు ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావో రా వెళ్దాం పైకి వెళ్ళి చూసి ఓరి దేవుడా ఇంత అందాన్ని ఎక్కడ దాచావే నీ పేరేమన్నావు నీలా నీలానా ఎప్పుడు మన చేతికి అందకుండా ఉంటుందే అదొద్దు మా కోసం లక్ష్మి అని పెట్టుకో అప్పుడే కష్టములు కనకవర్షం కురిపిస్తారమ్మా ఇక డబ్బే డబ్బు లక్ష్మి కదా సరే వెళ్ళిరా ఏ ఆగు ఈ వ్యాపారానికి ఇది అవసరం లేదు ఈ వృత్తి చేసే వాళ్ళని నిత్య కళ్యాణి అంటారు మనకి మగాడు మారినా రోజొక్కటే నిత్యం కళ్యాణం ప్రతి రాత్రి మొదటి రాత్రి నీ అలంకారం చెదిరినా అందం చెదరకూడదు ఒక విషయం తెలుసుకో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పెళ్లి కాలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్పాలి మగాళ్ళు కూడా మాయగాళ్ళే తెలుసా పెళ్లి అడిగినా కూడా నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటున్నాడు నువ్వు పోవయ్యా సరే అమ్మా నువ్వు వెళ్ళరా
லேலா ரா லோபலுக்குற ంద్రబింబంలో ఉన్నా చేతులకి ఈ చేతులతో బటన్ సిప్పేసే ఉంటే అబ్బా చూస్తుంటూనే మత్తెక్కించేస్తున్నా రెండు గంటలకు ఒకసారి ఈ మాత్రలు ఇవ్వండి నేను వెళ్ళాలి ఫుల్ నైట్ ఉంటా అని చెప్పాడు పది నిమిషాలు వచ్చేస్తాను చెప్పినట్టుగానే వచ్చావే ఇంకొకటి పెళ్ళాంతో సుఖమే సుఖం పొరుగింటి రుచి మరిగిన ఒడికి ఇంటి భోజనం అస్సలు రుచించదు కేపీఆర్ అక్క చెప్పినట్టే వినడం మొదలు పెట్టాను ఆ తర్వాత కేపీఆర్ అక్క ఇచ్చిన ఇంట్లోనే నేను మా ఆయన ఉన్నాం ఎంతో గొప్పగా బతకాలనుకున్న జీవితం దశమారిపోవడం మొదలైంది రెండు అందాలు తగ్గుతున్నాయి డాక్టర్ ట్రిప్ 
సిక్ ఇచ్చాలి అన్నారు ఒక రోజు ఇక్కడే ఉన్నాయి మేము చూసుకుంటాం మీరు కావాలంటే ఇంటికి వెళ్లి తర్వాత రండి మర్చిపోకుండా వచ్చేటప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ కొనుక్కురండి ధారిణి చూస్తే ఎంత మాత్రం కొనలే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నేను పనికి వెళ్తాను రేపే ఆఖరి రోజు రేషన్లో బియ్యం వస్తువులు కొనాలి నేను వెళ్తాను నేలా కవిత నేను కూడా వస్తాను నీకు రేషన్ అంగడి నాకు మందుల అంగడి ఇక్కడ మనమే అన్ని మాట్లాడి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ టార్చ్ లైట్ మనకి దారి చూపిస్తుంది అర్థమైందా లారీ వచ్చేటప్పుడు ఈ టార్చ్ లైట్ ని ఇలా తిప్పాలి లారీ పక్కకు వచ్చాక టార్చ్ లైట్ మన వైపుకి తిప్పాలి ఆ తర్వాత ఇలా మొహాన్ని చూపించాలి ఇలా టార్చ్ ఆన్ చేస్తూ రేట్ మాట్లాడుకోవాలి రెండొందులు మూడొందులు అని వాడికి కిట్టుబాటు కాకపోతే వాడి లారీ లైట్ ని డిమ్ చేసి చూపిస్తాడు మనం టార్చ్ లైట్ ద్వారానే అన్ని మాట్లాడేసుకోవాలి అర్థమైందా మధ్యలో బ్రోకర్ వస్తాడు వాడికి కాస్త కమిషన్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ పోలీస్ తోడు వస్తే వాడికి డబ్బిచ్చి సెటిల్ చేసుకోవాలి లారీ వస్తోంది టార్చ్ లైట్ వేసి చూపించు సరేనా భలే ముద్దొస్తున్నదే తిన్నగా పడుకో నన్ను చూడకుండా ఎటో చూస్తున్నావేంటి పట్టుకో 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 వెంట కట్టెలా పడున్నావు ఈ వృత్తిలోకి వచ్చే ముందు తెలుసుకుని రావాలి డబ్బు కావాలి సుఖం మాత్రం ఇవ్వలు చిచి ఒక్కొక్క రోజు నాకు నరక వేదన ఎలా కాపాడుకుంటానో తెలియట్లేదు నీలా గారు మీరేం దిగులు పడకండి నా ఫ్రెండ్ గణేష్ ఉన్నాడు తను హాస్పిటల్కి ఇన్ఛార్జ్ తను ఆపరేషన్కి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకుంటాడు మీరు ఇక్కడ నిశ్చింతగా ఉండండి రామ్ ప్రసాద్ మీరేం బాధపడకండి మీకు త్వరలోనే నయమవుతుంది ఇక దేని గురించి కంగారు పడకండి మీరు ఇంతకు ముందులా హ్యాపీగా ఉంటారు 
నమ్మకంతో ఉండండి జాగ్రత్త ఇదేమన్నా నీకు న్యాయంగా ఉందంటే వస్తానని మాటిచ్చి రాకపోతే అట్ట కుదురుద్దే ఊరికే అరవు కాక నేనేమన్నా రక్తదానానికి రాను అన్నానా ఏంటి చేసేది విభచారం చూసేది బ్రోకర్ పని ఇందులో ఏంటి న్యాయాలు మాట నేను రాను ఆ ఇంజనీర్ దగ్గరికి చెప్తావే చెప్తావు ఇంతకు ముందు ఆడ దగ్గర పడుకోలా మన పెద్దాపురం సుందరం సూపర్ బట్టి మిగతా వాళ్ళగా అయినా కొంత ఇవ్వడు అంతా ఇచ్చేస్తా చూడు కొద్ది రోజులుగా నువ్వు నా రూట్ ని క్రాస్ చేస్తున్నావు నోరు మూసుకో జయ నువ్వు బయలుదేరు అన్నయ్య నేను రాను నువ్వు ఇక బయలుదేరు ఎందుకంట నువ్వు అడిగిన డబ్బు అంతా ఇస్తాను అంటున్నాడు కదా అదా వెళ్దాం వాడిచ్చే డబ్బు వాడి మొహానికి కోర్టు ఏమే పార్టీ నచ్చకపోతే నచ్చలేదను కష్టం అన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు నచ్చలేదు గెచ్చలేదు అనడానికి వాడితో ఏమైనా కాపురం చేస్తావా ఏంటి డబ్బు కోసమే కదా రా ఇలా చూడు రానంటే విను నాకు ఇంకొక పార్టీ వస్తుంది నువ్వు బయలుదేరు ఏంటి చేపరదా ఆటలాడుతున్నావా సుందరయ్య కేపీఆర్ కి తెలుసు నీకు తెలుసుగా కేపీఆర్ కి తెలిసింది అనుకో కైమా చేసుద్ది మర్యాదే దాని కొమ్ములున్నాయా నువ్వు పక్కలేసేవాడివి అది ఇంటికి ఒంటికి డబ్బులు లాకునేది కుదరదని చెప్పు వెళ్ళవయ్యా ఏమైంది నీకు నేను పిలిస్తారా అంటున్నావు వాడు పిలిచిన వెళ్ళని అంటున్నావు రోగంగా నొచ్చిందా రోగు నా కాదు చేతి నిండా డబ్బులు ఇస్తాను మంచి కస్టమర్ అని తీసుకువెళ్తున్నారు కదా వాళ్ళకి మాయ రోగం చూస్తారా బాగా చూడు సిగరెట్ తో ఎలా కాల్చాడు అమ్మాయిల్ని తాచే మీకోసం మేము కష్టపడాలా చెప్పవి ఓరి పాపాత్ముడా ఇదంతా సుందరయ్య కాల్చాడా అవును వాడికి పెళ్ళ మీద కోపం దాన్ని పెళ్ళ మీద చూపించుకోలేక దానికి లాగానే డ్రెస్ వేసుకోమని పువ్వులు పెట్టుకోమని ఇలా కాలుస్తున్నాడు సరే ఆ నా కొడుకు కాల్చాడు సరే ఇంజనీర్ దగ్గరకు రావచ్చుగా సుందరయ్య ఒళ్ళు మాత్రమే కాలుస్తాడు నువ్వు చెప్పే ఇంజనీర్ మనసుని కాలుస్తాడు కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని పక్కన పెట్టుకుని చండాల పనులన్నీ చేస్తాడు ఏం పాపం చేశానో తెలీదు కుక్క బ్రతుకన్నా హీనమైపోయిందక్క జయప్రదా ఏంది జయప్రదా రావయ్యా పంజాబ్ పోతానన్నావు పది రోజుల తర్వాత వస్తానన్నావు లోడు మాచేసాం కదా ఎందుకు మనసు నిండా నువ్వు నిండిపోయి ఉన్నావు అందుకే నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఆంధ్ర బార్డర్ దాటలేకపోయాను ఇదొక్కటా ఏ తడ దగ్గర రోడ్ సైడ్ లో అందంగా దొరుకుతారుగా వాళ్ళు నీకు షార్ట్ వస్తారంటే అందుకే నీ కోసం వచ్చేసా ఓ ప్రేమ ఇచ్చుడు దానిపై ప్రేమ గేమో నాకు తెలీదు నా మనసులో ఉన్నది నీ చెప్పేశాను అంతే ఇట్ట చూడు నీకు ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు అందుకే నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఎందుకు ఈ చిల కొట్టుడులు సరిపోవటం లేదా చచ్చ నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు నేను నీ ఒళ్ళు చూడలేదు నీ మనసును చూశాను జయప్రద నేను నేను ప్రాణం ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాను నిజంగానే అంటున్నావా నిజమే చెప్తున్నా నేను పెళ్లి చేసుకుంటానయ్యా జయప్రద <laughs> 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 పక్క హౌస్ లేడి చేసేసాడే చల్లగా ఉండండి మనం అనుకున్న వాళ్ళందరూ బ్యాటరీ లేని లైట్లు లాగా ఉన్నారే కమిషన్ కోసం ఏం చేయాలి ఎలాగో వృత్తిని వదులుకోలేంగా ఇంకో టార్చి లైట్ ఎదుగుదాం సార్ రండి నమస్తే సార్ నమస్తే నా పేరు నీల బాను మీ గురించి అంతా చెప్పాడు రాదేవయ్య రామా ఆపరేషన్ బాగానే జరిగిందా బాగా జరిగింది అయ్యా డిశ్చార్జ్ చేశారు సార్ 
మీరు సహాయం చేయడం వల్లే మా ఆడు బాగా నడుస్తుంది ఇందులో నాదే ఉందయ్యా ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషి సహాయం అంతే మా ఆవిడ ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేశారు కదా సార్ ఏదో నా చిన్న కానుక తీసుకోండి ఎందుకయ్యా ఇవన్నీ ఏంటో నీ అభిమానం సరే సరే మీరు బయలుదేరండి నేను మాట్లాడాలి పదవే డాక్టర్ గారు చాలా మంచోడు అవునండి సార్ మా ఆయన్ని ఇక్కడికి తీసుకురానా మీ ఆయన్ని డాక్టరే చూడాలి నేను నిన్ను చూడాలి యాజ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ నాకంటూ ఓ కోటా ఉంది నువ్వు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు ఖర్చు అంతా నేనే చూసుకుంటాను ఏంటి అక్కడ నిలబడ్డావు వచ్చి కూర్చో సందేహించక్కర్లేదు ధైర్యంగా కూర్చో రా వచ్చి నా పక్కనే కూర్చో రా ఇంకా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు పేషెంటే కూర్చోవాలనే చట్టం ఏమైనా ఉందా కూర్చో ఇంకా కాస్త దగ్గరగా మన మధ్య దాపరికలు ఏమున్నాయి ఏది రిపోర్ట్ ఇవ్వు క్రిటికల్ కండిషన్ చాలా స్కాన్స్ తీయాలే ఓరి నాయను ఎన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంది అయినా నువ్వేం దిగులు పడకు నేను నీకు సహాయం చేస్తాను దానికి బదులుగా నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి సహాయమా ఇంతకు ముందే ఒక అతను వచ్చి వెళ్ళాడే తన వంతు సహాయం తను నాకు చేశాడు నేనుంచి ఏం సహాయం ఆశిస్తాను అర్థం కాలేదా సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే పేషెంట్ బతుకుతాడు అర్థమైంది కదా ఎక్కువగా ఆలోచించకు సరే అని చెప్పు కూడా అలాంటోడమేనా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఈ విషయం నా ఫ్రెండ్ బానుకు తెలియకూడదు ఎందుకంటే నన్ను చెడ్డవాడు అనుకుంటాడు కదా మగాళ్ళలో నువ్వు మాత్రమే మంచోడివా వెరీ గుడ్ ఆపరేషన్ సంగతి వాళ్ళు చూసుకుంటారు నువ్వు నన్ను చూసుకుంటే చాలు ప్లీజ్ హాయ్ గణేష్ అయిపోయిందా అయ్యింది మీ వారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు డాక్టర్ గారు ఏమన్నారు పది రోజులు లేచి నడుస్తారన్నారు చూడండి చాలా థ్యాంక్స్ రా ఏమీ ఆశించకుండా నువ్వు ఇంత పెద్ద సాయం చేశావు ఊరుకోరా ఒకరికొకరు సహాయం అన్నీ నీ కోసమే చేశాను సరే నా కోసం ఒక లేడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను వెళ్ళి ఆవిడ సంగతి చూస్తాను ఆ తర్వాత ఈ విళ్ళాగా ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని నా దగ్గరికి పంపించు తప్పకుండా నేను చూసుకుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ రా స్త్రీలకు సేవ చేయడంలో నాకు సంతృప్తి రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీరేం దిగులు పడకండి ఇంకా పదే రోజుల్లో మీరు సూపర్ గా లేచి నడుస్తారు మన మనుషుల చేతిలో ఏమీ లేదు రామ్ ప్రసాద్ అంతా దేవుడే మీ కృతజ్ఞతని ఆ భగవంతుడికి చెప్పండి నీలా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను చూసుకుంటాను రూమ్ క్లీన్ చేయాలి మీరు కాస్త బయటికి వెళ్ళండి అన్నట్టు నీల వైజాగ్లో కొత్తగా ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశారు నేను అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాను మీకు ఏమైనా సాయం కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయండి ఇప్పుడు డబ్బులు ఏమైనా కావాలా వద్దు ఇంతవరకు మీరు నాకు చేసిన సహాయాన్ని నేను బ్రతికున్నంత వరకు మర్చిపోలేను క్షమించండి మీ ప్రేమను నేను చంపేశాను నన్ను కూడా క్షమించండి మీకు పెళ్ళైన విషయం నాకు తెలియదు 
దేవుడు రసన తలరాతని ఎవరు మార్చలేరు ఏదో ఒక ఆశ ఇప్పుడు స్నేహంగా మారింది నేనిక బయలుదేరుతాను రేపిచారి యువతలు అరెస్టు ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేసినా కూడా ఈ పేపర్ లో అందమైన యువతలు అరెస్టు అని వేస్తున్నారే ఎందుకక్క అదే రా పత్రికలు వాళ్ళ టాలెంట్ అంటే వాళ్ళ అందగతులను రాయబట్టే మన వ్యాపారం జరగ తీస్తుంది ఏ నువ్వింకా బయలుదేరలేదా పార్టీ వెయిటింగ్ కదా వన్ అవర్ తర్వాత రమ్మన్నారు అక్క అలాగా ఈ రోజు నుంచి లారీలు వెళ్ళవు ఏమంటున్నావురా చేసిందక్క కేపీఆర్ అక్క అక్క మాటల్లోనే వచ్చేసారు రండి రండి లారీలు నడవకపోతేనే కేపీఆర్ మీ కళ్ళకు కనిపిస్తుందా సరే అందరూ మనవాళ్లేగా ఏంటే విషయం అందరూ ఒకటిగా వచ్చారు చాలా ఇబ్బందిగా ఉందక్క అందుకే కాస్త డబ్బడికి తీసుకువెళ్దామని వచ్చాం లారీ స్ట్రైక్ కదక్క నీకు తెలిసిందేగా మాకు నువ్వు తప్ప సాయం చేయడానికి ఎవరున్నారు గోదావరి ఏదొకటి చూసిచ్చి పంపించు ఏ టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ తర్వాత నేను చెప్పిన చోటికి ఒకసారి వెళ్ళి రావాలి అర్థమైందా సరే అక్క ఇదిగో అమ్మాయి నీకు ధైర్యం ఎక్కువే మొత్తానికి మొగుడు ప్రాణాలు కాపాడుకున్నావు పడగానే మళ్ళీ బిడి కాల్చడం మొదలు పెట్టావా నీలా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు హైవేలో కనపడటం లేదు పెద్ద పార్టీ రెండు వేలు వస్తావా అయితే కేపీఆర్ అక్క చెప్తే వస్తావా ఎవరు చెప్పినా ఏం జరిగినా నేను ఇకపై రాను అన్నీ ఇలా చచ్చిపోయింది పదండి వెళ్దాం ఏమండి బొడ్డోడికి ఆకలిగా ఉందంట త్వరగా రెండు ఇడ్లీలు తీసుకురండి కడుపు నిండుతుంది దాన్ని బస్ ఎక్కించడానికి వెళ్తాను నేను రాత్రికి వచ్చాయి బాగా చూసుకుంటాను నువ్వేంటి కోపకించుకుంటున్నావే ఏదో కట్టుకున్న మొగుళ్ళగా ఏంటి అమ్మాయితో గుసగుసలో బస్సుకి టైం అవుతుంది త్వరగా రండి ఉండలే వస్తున్నాను కస్టమర్స్ కి మర్యాద ఇవ్వడం తెలియదు 
సరే కానీ నా భార్య వెయిటింగ్ చేస్తుంది రాత్రి మర్చిపోవడం వచ్చాయి కావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను సరేనా రే నువ్వేట్రా మనుషులు చూడకుండా గుదేసి వెళ్ళిపోతున్నా నాకు చూసుకుని వెళ్ళేవరే నీలా మన ఇద్దరం కలిసి తిని చాలా రోజులు ఏంది కదా నీలా నిన్ను చూస్తుంటే కొరుక్కు తినాలనిపిస్తాం బాబు ఆ పాసులు ఇట్టబోయా సార్ వస్తా నీలా మర్చిపోక వీలైతే త్వరగా వచ్చేమ్మా బిజినెస్ సరిగా చూసుకోవయ్యా నా పరిస్థితి మీకు తెలుసు నన్ను క్షమించండి ఇకపై మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు పదండి వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోదాం సరేనా సరే కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే గారికి మంచి కంపెనీ ఇచ్చేవాడుగా వెళ్ళిపోతున్నాం కదా మరి ఎందుకు మాట్లాడకుండా ఉన్నారు ఇదిగోండి ఇది తినండి ఏదైనా మాట్లాడండి ఎందుకు ఉమ్మనున్నారు అక్కడ చూడండి మనకు కూడా ఒకరు కావాలి మీలాగా చిన్నది జీవితం ఇంకా చిన్నది ఎవ్వను అనుభవించరా జీవితం ఆగదు 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 ఎవ్వను కూర్చోండి మీరెందుకు లేస్తున్నారు నేలా చెప్పింది కదా కూర్చో 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 డార్లింగ్ నేను గుర్తున్నాను నాకు ఇదే మొట్టమొదటిసారి అన్నావు కదా మొదటి కష్టం నే మర్చిపోయావా అల్వా కొంతమంది దగ్గర పడుకుంటేనే కోరిక కలుగుతుంది కానీ నిన్ను చూస్తేనే కోరిక కలుగుతుంది నిన్ను వెతుకుతూనే ఉన్నాను నేలా ఆ రోజు రాత్రి తెల్లవాళ్ళు నీతో సరసల్లాపాలు ఆడినప్పుడు నీ ఉక్షోజలాల మధ్య ఉన్న మచ్చను చూశాను ఆ రోజు నువ్వు ఇచ్చిన ఆనందానికి నీకు ఎంత సమర్పించినా తక్కువే నన్ను నమ్ము ఆనాటి ఆ అనుభవం ఈనాటి వరకు నా గుండెల్లో నిలిచిపోయింది నేలా ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఉమ్మని ఒక్క మాట నావే అనుకో నిన్ను అమాంతం ఈ ఊరు మాత్రం కాదే ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఎవడెవడు పిలుస్తానే ఉంటాడు నువ్వు పది మంది దగ్గర పడుకోనే నన్ను బతికిచ్చినందుకు నేను సరిపోయి ఉండాల్సిందే సరిపోయి ఉండాల్సింది మొగుడు లైట్ వేసి శరీరాన్ని చూస్తేనే సిగ్గుపడుద్ది పతివ్రత పది మంది దగ్గర పడుకుని పత్తిత్తుల తిరిగి కొంచెం కూడా సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా నాతోనే ఉంటానంటావా నీదేం జన్మే మొగుడ్నే మోసం చేసిన నేను చూస్తా ఉంటే అసహ్యం వేస్తాంది ఏంటండి నోటికి వచ్చినట్టల్లా మాట్లాడుతున్నారు ఇదంతా మీకోసమే కదా ఆపువే ఇప్పుడు చెప్తున్నా పది మందికి సుఖం పంచిపెట్టిన పతితవి నీతో సంసారం చేయలేను అలా చేశానంటే నన్ను లంటారే ఎవడితో పడుకున్నావో ఎలా పడుకున్నావో నిన్ను నా పెళ్ళమని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుచాడు ఏ ఉయ్యగా చూసుకోబోయావా ఇంకా ఇంతకీ ఈ బతుకు పోయి సాగుతా
जाग्रता बैपास लारी लापे दिखे सरदा ना वरक सचिपयावे पर्वे नाग तिटो तपंत नादे ना ताली का कदा नपचेसा प्राणेवी पर्वे इंटीदा रोजको मगर दड़को इपड़ पतिव्रतावा बरी तेगे पोवे इकडे लेदा नरक पारेस्तावे बैठक गुंत चीसको अरुस्तना नी सविचे चूड़ पक् पंचे संपेत भार्य साफ़ <laughs> 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 बरी तेग गाड़ी नीक ना मगड़ का आबरा सिग्गू रोशन लेनी ऐतला पेरुद कदा Huh? <laughs> 
ఏమండిసమే కదా నేను అన్ని పోగొట్టుకున్నాను మీరే నన్ను వద్దంటే నేను ఇంకెందుకు బతుకుండాలి కొంచెం ఎక్కువ మంది పోయా దొంగ మోడల్ ఊరు నుంచి తెరమేయాలన్నా నా ఇంటికి వచ్చి నన్ను రమ్మంటానన్నా అదే దాన్ని పంచాయతీకి పిలిపించి కొరటాలతో కొట్టించాలన్నా దాన్ని అలా కాదన్నా పంచాయతీలో గుడ్డలు లేకుండా నిలబెట్టే దాన్ని చంపేయాలన్నా ఆ నిలువు కాడితే అడ్డగాడి మీద ఊరేగించాలన్నా దాన్ని ఈ అవమానం భరించలేనరా అన్నా లేదురా నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తానన్నా ఇంకో గ్లాస్ పోయరా నువ్వేనా ఏడుస్తా నేను నేనున్నా నేను చూసుకుంటానన్నా ఏంట్రా చూస్తావు ఏం చూస్తావురా నే నా పరువు పోయింది రా దిగులు పడతానా వద్దురా నన్ను వదిలేయండిరా బయటకి చెప్పలేకపోతున్నాను రా వదిలేడురా వదిలేయండి నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండిరా పొండురా నేను చూసుకుంటా నేను చూసుకుంటా నువ్వు బాగుండాలనేరా నేను పిల్లని చూసి నీకు పెళ్లి చేశాను కానీ ఆ నీల వల్ల పరువే పోయిందిరా నన్ను నిన్ను ఆ ఎమ్మెల్యే ఉమ్మేసి తిట్టాడ్రా చావాలనిపిస్తోందిరా ఆ నీలాని నువ్వు ఆశపడ్డట్టు కానీ నీ దగ్గరికి పంపించుడాల్సింది ముందు నన్ను కాపాడుతున్నాడని పేరు చెప్పి తన కొవ్వు అందరితో కరికించుకుందా డబ్బు కోసం కాళ్ళు సాగిందన్నా డబ్బు కోసం ఒకరితో పడుకోవాలనుకుంటే నీకు వ్యాధి వచ్చే వరకు నేను ఆగుండేదాన్ని కాదయ్యా నేను కాపాడడం కోసమే బలయ్యా ఊరంతా నన్ను తప్పు పట్టొచ్చు కానీ నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడకూడదు నేను చచ్చిపోతానరా నేను ఇక బతకనరా నా పదవి తీసుకోరా పోరా అలా నాకేమద్దురా అలా ఇప్పుడు నేనే సేవ చెప్పు వద్దురా వదిలేరా నాకు వదిలే నువ్వు చెప్పనా నేను దాన్ని చంపేస్తా దాని సాబు కత్తితో పొడిసి చంపేలా ఉండకూడదనా ఇదిగో ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ కలిసి దాంతో పడుకొని ఆ నొప్పిన అది తట్టుకోలేక నరక యాత్ర నిపించేది సావాలన్నా అందరితో పడుకుని నేను చావాలి నువ్వు మాత్రం బ్రతికుండాలి నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండకూడదు ఒకే పోటుతో ప్రాణం పోవాలి నిన్ను కనడానికి మీ అమ్మ కడుపులో నిన్ను మోసింది నీ ప్రాణాలు కాపాడడానికి నేను ఒక్కొక్క నా కొడుకుని నా ఒంటిపై మోసాను నువ్వు బ్రతకడానికి నేను పడుకోవాలి నీకు నయమైపోతే అప్పుడు నేను దిపిచారి మొగుడిని కాపాడుకోవడానికి పెళ్ళం ప్రాణమైనా ఇస్తుంది తప్పుగా మాట్లాడితే ప్రాణాలు కూడా తీస్తుంది
ఏ టైంలో ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది నీలా నీ నీలానే నువ్వు ఆశపడ్డ నీలానే నా మీద నీకెంత ప్రేమ కదా అర్థం కాలేదే న్యాయంగా చూస్తే నేను నీకే దక్కుండాల్సింది ఏమంటోంది ఊరికి చెప్పకూడదు నన్ను పొందటానికి నన్ను ఉంపుడుగత్తిగా చేసుకోవడానికి నా ప్రేమను చంపి రామ్ ప్రసాద్ ని కట్టబెట్టి నీకు నేను దక్కకుండా పోయి నన్ను వ్యభిచారిణిగా మార్చడం ఇదంతా నీకు నా మీద ఉన్న మోహం పిచ్చి అంతేగా నేనే నిన్ను వెతుక్కుంటొచ్చాను మొత్తం నీకే ఇచ్చేస్తాను ఏంటి నిజంగానేనా ఆశపడ్డ ఒక దోపాలకృష్ణ రా తనివి తీరా నన్ను గౌగిలించుకో రా రా కృష్ణ నువ్వంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో తెలుసా నాకు కూడా ఇష్టమే ఆశ తీర్చుకుందాం ఈ క్షణం కోసమే ఎన్నాళ్ళు ఎదురు చూశా ఇకపై నిన్ను నా జీవితాంతం ఉంచుకుంటాను నీలాంటి దాన్ని ఉంచుకోవడానికి నేను పెట్టు పుట్టుండాలి నేను కూడా నీ కోసం రామ్ ప్రసాద్ ని చంపేనా చంపేశా ఆశపడి ఏ అమ్మాయి తనకు తానుగా వ్యభిచారి కాదురా మా ఆకలి కోసం కన్నవాళ్ల కోసం భర్త కోసం పిల్లల కోసం మారాల్సి వస్తుంది దానికి కారణం కామంతో కళ్ళు మూసుకున్న నీలాంటి మృగాలరా ఎత్తుకుని ఆడించాల్సిన నాలుగేళ్ల అమ్మాయిని కూడా మీ కామంతో బలి చేస్తారు కదరా మగాడికి జన్మనిచ్చే మాతృమూర్తులం మేము పసిబిడ్డ ఏడిస్తే పాలిచ్చే తల్లులం మేము భర్తని ప్రేమిస్తాం పిల్లల్ని లాలిస్తాం ఎన్ని చేస్తున్నా కూడా మీ కంటికి ఆడదాని ఆ జన్మస్థానమే కనిపిస్తుంది కదరా ఏ అమ్మాయి కూడా తన ఆకలి కోసమో లేక మరొకరిని బ్రతికించడానికో వ్యభిచారిగా మారొద్దు అలా పోతే తన జీవితమే కాదు తన జన్మ కూడా నాశనం పోతుంది ఈ విధంగా రోడ్ల మీద టార్చ్ లైట్లు వేసి అమ్మాయిల జీవితాల్లో కూడా వెలుగు రావాలన్నదే మా కోరిక
Thank you. 